Sebagai negara yang baru merdeka kala itu, Indonesia nggak bisa sendirian. Negara ini butuh pengakuan. Lantas, seperti apa dukungan dunia terhadap Indonesia? Dukungan pertama datang dari Mesir, yang langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan tersebut bukan sekedar kata, pemuda dan mahasiswa turun ke jalan untuk mengecam sikap Belanda. Mesir itu adalah negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap uh, kemerdekaan Indonesia secara de facto. Pengakuan Mesir mendorong negara-negara lain di Liga Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Dari sinilah, bangsa Indonesia mendapatkan suntikan moral. Terutama ketika salah satu perwakilan Liga Arab, Abdul Mu'anim, secara heroik nekat datang ke Indonesia sebagai tamu negara pertama pada 13 Maret 1947. Di sisi lain, negara tetangga kita, Australia. Buruh pelabuhannya melakukan aksi mogok terhadap kapal Belanda yang dikenal dengan peristiwa Black Armada. Hal ini bermula ketika sejumlah pelaut Indonesia di Wulu-Mulu, Sydney, mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat radio. Beberapa hari setelah kabar ini menyebar, sejumlah pelaut Indonesia di kapal Belanda menolak perintah untuk kembali berlayar ke Jawa. Aksi ini memicu dukungan serikat pekerja di pelabuhan Australia. Hingga akhirnya, pada 24 September 1945, terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal pembawa persenjataan militer Belanda di empat kota. Akibatnya, lebih dari 400 kapal yang tak bisa berangkat melumpuhkan militer Belanda di Indonesia. Dua tahun setelahnya, dukungan Australia makin terlihat dalam komisi tiga negara yang bertujuan menyelesaikan perseteruan kedua negara. Selain dua kawasan tadi, gimana ya pandangan negara-negara di kawasan lainnya? Belanda, hanya merekalah satu-satunya negara yang menentang keras proklamasi Indonesia. Alasannya, ya karena mereka masih ingin menguasai Indonesia. Kalau Amerika Serikat, mereka awalnya netral, namun berubah sikap jadi mendukung Indonesia karena kesalahan Belanda itu sendiri. Tapi dengan adanya agresi militer pertama Belanda itu mengubah pemikiran para pemimpin negara-negara sekutu ini ya. Misalnya Amerika gitu. Kan setelah Perang Dunia Kedua itu ada bantuan Marshall Plan ya untuk negara-negara Eropa untuk pemulihan pasca perang gitu ya. Ternyata dana Marshall Plan itu digunakan oleh Belanda untuk memerangi Indonesia melalui agresi militer pertamanya. Di Asia, Filipina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Hal ini tak lepas dari peran Liga Arab di PBB dalam mendekati banyak negara, termasuk Filipina. Sejarah kemerdekaan bangsa ini seharusnya tak boleh kita lupakan. Banyak yang bisa dijadikan pelajaran, terutama mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara yang pernah mendukungnya. Uh, saya pikir ini suatu modal untuk terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang dulu pernah menjadi pelopor mengakui kemerdekaan kita ya seperti negara-negara di Timur Tengah karena gini hubungan baik itu saya kira akan e, bermanfaat jika kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat jadi kerjasama membina hubungan baik dengan negara-negara yang dulu mendukung kita itu harus kita bina untuk kepentingan Indonesia.